ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭು ದೊರೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ನಾನಿವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಕೆ ಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಬಂಧ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಬಂಧ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂರಚನೆಯ ಕುರಿತು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಬಂಧ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂರಚನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ರಬಂಧ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂರು ತಾಸು ಅವಧಿಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಎರಡು ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂಕಗಳಂತೆ ಎರಡು ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಪಾರ್ಟ್ ಎದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗೆ ಈಡಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎದಿಂದ ಒಂದನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿದಿಂದ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಬರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಭಾಳ ವ್ಯವಧಾನದಿಂದ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳ ಮಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದಿಂದ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರು ಪದಗಳ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆಯೋ ಆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆದ ನಂತರ ಖಾಲಿ ಉಳಿದಂಥ ಪುಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಡೆದು ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಡಗೆರೆ ಎಳೆಯೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಡೆದು ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಬಂಧ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಸೆಕ್ಷನ್ನಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒಂದನೇದ್ದು ಎರಡನೇದ್ದು ಅಥವಾ ಮೂರನೇದ್ದು ನಾಲ್ಕನೇದ್ದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಸಂಗತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಬಂಧ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಭಾಳ ಪ್ರಭುತ್ವದಿಂದ ಈ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬಲ್ಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಳ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಓದಿ ನಂತರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭುತ್ವ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೋಬೇಕು ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಬರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊನೆಯ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಚಿತ್ತು ಬರೋಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಅಂಥ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಬರೆ
ನಂತರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಅಥವಾ ಉಪಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮರಿಬಾರ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಅದು ಏನನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಯಾವ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬಯಸಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬ್ಲಿಂ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ನಾವು ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಾವು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಸಾಲಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಏನು ಓದ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಲಾಭಾಂಶ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಇದರ ಅನುಕೂಲಗಳೇನು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಲಾಭಾಂಶದ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೂ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಲಾಭಾಂಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಆ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಉಪ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾದಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ತಯಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧ ಭಾಳ ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಾಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಅನುಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಂಧದ ವಿಷಯದ ಜೋಡಣೆ ಭಾಳ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದೇ ಇರುವಂತೆ ಸ ಹೋಗದೇ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಆ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಬಂಧ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಲು ಹೋದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪ್ರಬಂಧ ರೂಪ ಮೂಡಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಏನಂದರೆ ತಪ್ಪು ಬಾರದು ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಂತರ ಈ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷವರೆಗೆ ನಾವು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನುಳಿದಂಥ ಸಮಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೂರು ತಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ತಾಸನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಒಂದೂವರೆ ತಾಸನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಸೂಕ್ತವಾದದ್ದು ಬಹುತೇಕ ಜನ ಏನೋ ಸರಳ ಇತ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಂದು ತಾಸು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ತಾಸು ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಗೌರವ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಮಯ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರುವಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಕೇಳು ಸರಳ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುವಂತೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಂತರ ಬರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಾಸು ಅವಧಿ ಸುಮಾರು ಅರುವತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳು ಅರುವತ್ತೈದು ಎಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಮೊದಲು ನಾವ
ಒಂದು ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಟೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಪೇಜಸ್ ಬ ನೀವು ಟ್ವೆಲ್ ಪೇಜಸ್ ಅಂತೂ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟ್ವೆಲ್ ಪೇಜಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಉಪಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಪುಟಗಳು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ಪೇಜ್ಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಒಂದು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಒಂದು ಹದಿನೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬರೆದರೂ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಮೇಲೆ ಪುಟಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಾವಿರದಿಂದ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಎರಡುನೂರು ಪದಗಳ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಬಂಧ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರು ಪದಗಳ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಇರುವಂತೆ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಕ್ಷರಗಳ ಗಾತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದು ಏನಂತಂದರೆ ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಹೋಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಗಾತ್ರದ ಮಾಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ಪೇಜ್ಗಳು ಬರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಸೂಕ್ತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ ನಂತರ ಬರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಿ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದು ಇದು ಏನಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೊದಲ ನೋಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕನ ಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವರು ನಾವು ಏನಂತಂದರೆ ಅನ್ನ ಆಗಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇಡೀ ಅನ್ನನೇ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಅನ್ನ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಕ್ಕಿ ಅನ್ನ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪಿ ಟಿ ಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋ ಮುಂದೆ ಇವನು ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೋ ಏನಿಲ್ವೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧ ಅಥವಾ ಪಿ ಟಿ ಕೆ ಭಾಗ ಮೂಡಿ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧ ಪ್ರಾರಂಭ ಒಂದು ಪಿ ಟಿ ಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಾಗ ಕವನ ಅಥವಾ ಹೇಳಿಕೆಗೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬರೆಯುವಾಗ ಮಹಾತ್ಮರ ಹೆಸರುವನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆಯುವುದು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಅವರೇ ಹೆಸರು ಬರೀಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಹಾತ್ಮರ ಹೆಸರು ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು ನಂತರ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಬಂಧ ವಿವರಣೆ ಅಥವಾ ಸಮಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತೆರೆದಿಡುವಂತೆ ಈ ಪ್ರಬಂಧ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪಿ ಟಿ ಕೆ ಭಾಗ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಪಿ ಟಿ ಕೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗುವಂತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಂತರ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿದ್ದೀವೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂದರೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿವರಣೆ ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು ಭಾಳ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪಾರ್ಟು ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವಿ ವಿವರಣೆ ಭಾಗದ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ವಿವರಣೆ ಭಾಗ ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಈ ವಿವರಣೆ ಭಾಗ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ವಿವರಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜಗತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಂಭವಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಅನನುಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ
ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕತೆಗೆ ಕಟ್ಟು ಬೀಳುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒಡಮೂಡಿ ಬರುವಂತೆ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪದಗಳು ಇಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಬರೆಯುವಾಗ ಉದ ಅಂತ ಬರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಪ್ಪು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಲೇ ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಂತರ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಗಾಸಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮೂಡಿ ಬರದೇ ಇರುವಂತೆ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಗ್ರಾಂತಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಂಧ ಮೂಡಿ ಬರುವಂತೆ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ ಟೀಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಟೀಕಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ತಪ್ಪಿಸು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರಾಜಕೀಯ ನೇತಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಬಂಧ ಅದು ಅದು ಕೂಡ ಬೇಡ ನಂತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಬಂಧ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಾರ್ದು ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೆ ಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು ನಂತರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರತ್ವವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಜಾತಿ ಏತಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪೂರಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ರಚಿಸಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತ್ಯತೀತ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ ಗಣತಂತ್ರ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ಒಂದು ಆಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂವಿಧ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಅಂಶಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧ ಒಡ ಮೂಡಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ನಂತರ ಕಲ್ಪನಾತೀತವಾಗಿ ಇರಬಾರ್ದು ಹೇಗೆ ನಿಲುಕದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವಾಸ್ತವಿಕ ನೆಲಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಸ್ತವಿಕ ನೆಲಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಿ ಪ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರಿಬೇಡಿ ಅದು ಕೂಡ ಭಾಳ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಜನಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕತೆಗೆ ಕಟ್ಟು ಬಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಬಂಧ ಬರಿಬೇಡಿ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೀವು ತನ್ನ ಗ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಒಂದು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಟುವಾದಂಥ ಟೀಕೆಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವಂಥದ್ದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಟೀಕೆಯ ಟೀಕಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೀಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ಕಟುವಾದಂಥ ಟೀಕೆ ಬೇಡ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಟೀಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧದ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಸಮೇತ ಮತ್ತು ಅವು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿ ಭಾಳ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಮೂಡಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದರಿಂದ ಸಮಿತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಿಸಿದಂಥ ಸಮಿತಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಿಫಾರಸುಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧ ಭಾಳ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಮೂಡಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಬಜೆಟ್ ಅಂ
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿವರಣೆ ಭಾಗ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಪಸಂಹಾರ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಭಾಗ ಉಪ ಏನಂದರೆ ಪೀಠಿಕೆ ಪೀಠಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪೀಠಿಕೆ ಭಾಗ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿವರಣೆ ಭಾಗ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮಾಪ್ತಿ ಉಪಸಂಹಾರ ಭಾಗ ಕೂಡ ಈ ಭಾಗ ಇವೆರಡು ಭಾಗಗಳು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಅಷ್ಟೇ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಈ ಭಾಗ ಕೂಡ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಭಾಳ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕೊನೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶನ ಓದಿದ ನಂತರ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಅಂಕಗಳು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೋ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದೆವೋ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಏನು ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಏನೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ವಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ವ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಪ್ರಬಂಧ ಮುಕ್ತಾಯದ ಕ್ಷಣಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು ಯಾವುದೇ ನಿರಾಶದಾಯಕವಾಗಿ ಋಣಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮುಗಿಸದೆ ಭಾಳ ಆಶಾದಾಯಕ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕು ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಆ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಪ್ರಬಂಧ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎದುರಿಸ್ತೀರಾ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತೀರಾ ಆ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಕೊನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ತಲುಪಲಿ ಆ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆಳಕು ಬರಲಿ ಆ ಕೊನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ತಲುಪಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ